他，有人来了。李哥，妈、哎，没事，去玩。你想不到红衣战神找的人，聚在小小的江州。红衣战神，清场。是。徒儿拜见师傅，说吧，找我什么事儿？师傅，徒儿想请您出山。最近我已隐退多年，现在很幸运过着修行的日子。你能来，我很欢迎。其他事情不必多说。师傅无需多言。战神大人，他就是我们大家，后江三千里的神。好、哦，属下多嘴。还有个黑色的。豹哥，大学生。哦。嗯嗯、<笑>老板，老板，有没有人呢？老板呢？怎么了，几位大哥？怎么了？你看看你的衣服破的，是让我拿回去露点吗？几位大哥，那我帮你换一件吧。哎，我大哥差你这件衣服啊！哎，那么凶干什么？咱们又不是流氓。是这样，我也不为难你，我对象就长他这样。你把这衣服给我试一试，这事儿就这么算了。不好意思，几位大哥，我们这边是卖衣服的，没有模特。没办法试，这样好了，这里面的衣服随便你们挑。我豹哥就让他试。听不见我大哥说什么吗？小妹妹，来来来来，过来。妈，别怕，星星，你去外面看一下，新货到了没有？哎，我让他走了吗？小妹妹，乖啊，来吧，好啊。今天这个衣服必须是，在江州谁敢拒绝我大哥？放眼整个大夏，谁能像我大哥这样，能攀上豪门李家？这样吧，这里面的衣服随便你们挑，只要你们买。我差你这一件衣服吗？就在这儿试，我看着他试。来来来，五哥，谁呀？啊？人多欺负人少是吧，小子？你知道我是谁吗？江州李家的二少爷李贺，那是我大哥。那又如何？哎，放肆！哎呦，李少，放肆！哎呀，李少，李少，把狗还要看准呢，敢动我李贺的人，你你小子，敢在太岁头上动土，你死定了！就说这玩意儿，你不拿咱们李家当回事儿。没想到在江州还有没被我李家管教过的陆国之人。哼！光天化日欺负女人，有没有王法？王法？<笑>我就是王法！哎，你说了，说了，又是谁？我倒要看看江州谁说了算。你，您是叶通。你见过我？那当然，您是红衣战神手底下第一高手，整个江州谁敢招惹您？谁惹的是夫人？那是自杀罢了。啊哈哈哈哈！说你刚才为什么这么苦？原来攀上了叶家的公事。叶通的，你是你给夫人和小姐道歉。沈夫人，受人管教不力，打扰您的亲戚，对不起
。啊！放弃！放弃！放弃！小飞，我我我我们有眼无我没错，错撞了你，对不起，对不起。行了，我留下来，走吧。大哥，这口气你咽得下去？等我哥回来了，他一桶你算个屁呀、啊！这屋子他不做也得做。我说的区区同理，你能保住个队？今天啊，就让你当着我面把这衣服给我换了，我看叶晨能把我怎么样。小夫人，今天这么早收摊啊？钱是赚不完的，今天我星星生日，早点收摊了。行，那你先忙、啊。喂，宝贝。妈，我不干净。星星。告诉妈妈，是谁把你害成这样？没事，星星，都过去了。我我们惹不起，相信妈妈，我一定会让那些人付出代价。你别去，我只是这里一个亲人，我不想你有事。告诉我妈，他们是谁？说出来
，同学，凶手查到了，是谁？李贺，就是上次逼小姐换衣服的那个，而而且，说，他们一伙四个人拍下视频，小姐根本没有还手之力。是在哪？这件事情不太好处理，李贺的哥哥已经晋升为总督。全是一时无量，你要不要先缓一缓，找红衣战神帮忙？你只需要告诉我，谁在哪儿？李家最近风光大盛，他们正在帆船酒店。你们有事。混账！不管他什么狗屁王座，得罪了沈尊师，一律罪不可赦。哈哈哈哈哈！哎，你看真白，老大，女儿就是不一样，是真水的。哎，大哥，你要是喜欢，咱们下次再把她抓来，怎么样？李贺，拿命来！哪来的疯婆子？竟敢在我后山闹事！哈哈，我说怎么这么眼熟？跟你女儿是一个模子刻出来的呀，不过身材更好啊！啊、哦，原来是他呀、哦！我来就两件事：一，让你们这帮畜生生不如死；二，让你家夷为平地。你以为你是谁呀？昨天我受了夜通里的鸟气，没想到今天你自己送上门来了。不过正好，来了就别想走。来人！儿子，和你过去啊！一个臭摆摊的，他也配？一会儿帮我给他捡几件衣服，有没有兴趣赌一下？就赌他里面没穿。大哥，我赌，我赌他里边和他姑娘是一样的。你女儿的归宿就是沦为李少的玩物，想不想知道你女儿的嗓门有多大？放给你听听。<笑>你的归宿。在九齿黄泉，死活干他！一帮酒囊饭袋，都给我起来！我李家贵位，江州世家之首，这里不许撒野的地方。休日酒家，江州除名。我呸！在江州这块土地上，我跟大权在握，只手遮天，这万人生死。他把山都到，我不管来的是万人之上的权臣，还是山崩海啸的天灾，今日战，李家必还，没有谁能忤逆我的决定。爷子爷们，谁跟他有气？敢跟我们李少这么说话？上，不上，敢上！操！我呀！啊！臭婆娘，别以为有点武功就可以为所欲为了，在这个时代。是用财富说话，金钱才是硬道理。你可以试试，是金钱说了算，还是我说了算？爸，大人们，你大哥一会儿就到了。是啊，臭摊贩，你惹的可是李家，那就是闯了天大的祸事。我劝你束手就擒，否则连你的九族都要被株连。得罪了李家，你就是得罪了整个江州的权贵，你要亡族灭种的。整个江州的权贵，在我眼中一文不值。我大儿乃是红衣战神接班人，除去九族，不管就是一念之间。今日李贺必死啊！啊啊啊你们李家不如星星的一根头发，你侮辱了星星，罪该万死。啊啊、放开我儿子！就放开！我住手！这个女人都快把你爹杀了，你怎么信任她来啊？是啊，李总督，这女人还扬言要向李家除名呢。这个破房敢动我李家的人，也是嫌你命太长了吧？他这样也配称人？是仗势欺人的畜生！儿啊，也会让这个女人翻倍偿还的。啊，动我李家者，罪十万段。那要看你有没有本事。防吧。女人到底是何方神圣啊？红衣战神的继任者都不敌他一招之力。这女人居然敢讲镇国神剑！镇国神剑
，沦落到这种人手上，不如一堆废铁。神剑上斩天子，下斩佞臣，敢毁神剑者，不管你是谁，今日必死无疑。来人，快去刑法！住手！这是，动尊师者，杀无赦。尊师，叶神，你在逗我吗？他一个臭摆摊的尊师。他配吗？我哥可是红衣战神的继任者，你知道继任者是什么意思吗？地位远高于你。叶德明，镇国神剑不就是被他折断的吗？他罪无可恕。镇国神剑本就由我指定，现在我说他是镇国神剑，那他就是镇国神剑。臭女人，敢耍我！杀了他！我看谁敢、啊！战神大人，参见战神大人大人。不红衣，他可是大夏国唯一剑的上殿，有超不过的七星战神啊！天子退出，功绩要失的战神大人竟然亲这李家。战神大人，这个女人不仅大闹我李家宴会，还折断了护国神剑。简直罪该万死！战神大人，战神大人，我我我就给他女儿开了一个小小的玩笑，他就专门把我打成这个样子，简直是不无王法。叶统领，你执迷不悟，今日战神大人亲自来评判，你还不下跪求饶？我，对，就是他，就是他，我就是来替他找回公道的。大夏战神霍红衣拜见尊师。参见尊，这怎么可能呢？大夏的七星战神，竟然欺负星星，在你们眼里只是游戏，你们是怎么敢的？那可是我恩师的女儿。大人饶命，我一定给你一个满意的交代。你要干什么？狗东西，国师的女儿你也敢动？今日我就断你四肢！哎呀，哥哥，啊啊！啊啊！小兵，马上被剑王！啊啊啊！啊！二位大人，我已经将罪人严惩，请二位大人再给李家一次机会。还有谁？还有他们。欺辱妇女者，罪不可恕。所有参与者按照律法严加处理。来人，站，带走。是。哼，哎哎哎，哥，饶我一命，饶我，求求你，不要折磨我，让我死，让我死。求死，是你每天睁眼唯一的念头。带走，带走。啊！杀了我！杀了我！一日起，李家江州除名，流放蛮夷，罪责列入史书，遗臭万年，以儆效尤。等等，我要李家全家老小跪下磕头，给星星认错。人呢？喂。我跟林天，你女儿在我手上，想要她活命，就给我听好。你是谁？别管我是谁。
，按我说的做，你女儿才能安然无恙。你敢威胁我？哼，沈凌天，别说大话了。你现在立马杀了霍红姨，我放了你女儿。我说话算话。我不知道你是谁，也不想知道你是谁。你现在放了我的女儿，可以饶恕你。如果放，我会找到你们，而且一定找到你们，并且杀了你们。喂。喂，畜生！师傅，怎么了？他们绑架了我的女儿，并且要我杀了你。我知道是谁。谁？边疆蛮族。百万大军威逼疆域，这也是我请您出山的原因。哈哈哈哈哈！你们说完了吧？该轮到我了吧？臭女人，都不用猜了，你女儿的下落。是我通知给蛮族的，不要以为有霍红衣在背后撑腰就可以在我李家耀武扬威。实话告诉你，我早有后手。你必须死！我儿子，你干什么？大哥，你放一万个心，今天他们施加给我李家的一切耻辱。你要万倍偿还！是谁给你的胆子，竟敢通敌蛮族？霍红衣，你还没有摆清楚自己的位置吗？我今天才站在这儿，拿剑相对你，还以为我会怕你吗？好儿，你闭嘴！大哥，你还没有受过他的妖气吗？实话告诉你，蛮族的王已经请见我李合作为蛮族义士，他日蛮族铁骑。告诉你，他们在哪儿？告诉你有用吗？蛮族的国亲自看守，你着急过去送死啊！昔日我马踏蛮荒，蛮族的王向我扬威乞怜，甚至对天发誓不犯日历，用士为奴。你们偷偷得死、啊！大言不惭！就算是霍红衣，也不会说这话。臭鬼，别以为霍红衣能不了解，他现在就是一个惨败蛮族、八百勇士的罪人，自身都难保了，还庇护得了你？放、啊！你们究竟知不知道？站在你们面前的究竟是谁？我当然知道，她就是一个女儿被接二连三轮番欺辱、精神濒临崩溃的母亲。儿子，快别说了，还不把我爹放了？这是你们最后一次活命的机会，还愣着干什么？让你的狗奴才松手！沈小姐究竟在哪儿？我再说一遍。现在，立刻，马上放了我爹，不然我让你生不如死！我女儿到底在哪儿？爹，臭婆娘，你活腻了？我看你是活腻了。霍红衣，你嚣张不了多久了。他日等我登临御史台，统御半壁江山，第一件事就是让你在我胯下冲昏。你以为你还活得过今日吗？<笑>好啊，有种你就杀了我，我马上让他的女儿跟我陪葬。还敢威胁我？嗯。就是在威胁你。现在我一通电话就能决定你女儿的生死，不想白发人送黑发人，就用你手上的剑，自刎吧。能定我女儿生死的人还没出生。走、啊，无论是谁，动我女儿的人，下场只有一个，生不如死。严家看管，不许自己。是。来人。带走！啊啊啊！师傅放心，一定能找到星星。走，立刻马上给我去找，就算是绝地三尺，你得给我找出来。传闻中的沈凌天、沈军师，自己的女儿被抓，还拜托别人帮忙，莫不是这些年摆地摊摆醉了？哪里来的小小狂徒，敢到尊师？爷爷，是你绑架了星星。沈凌天，我在电话里已经说得很明白，杀了他，然后放了李潇，我立刻放了你女儿。霍红衣，这些年你处处压我一头，没想到你会有今天吧？一群卑鄙小人！沈凌天，你可别忘了，你女儿还在地窖里受苦，还不快杀了霍红衣！再和你说一遍，把我的星星还给我。否则，我让你生不如死！沈凌天，还在这说大话
。难不成你觉得你一个人能打得过我们一群？师傅莫想。星星在他们手上，朋友不死。我已经派人去寻找星星的下落，等找到星星，再教训他们也不迟。万一他们勾起挑衅，伤了星星，多正事。<笑>什么神人事？不过是个胆小鬼罢了。过了老鼠一只，我看也别叫什么神人事了，叫神老鼠算了。你要是敢动星星一根手指头，我让你断子绝孙！什么时候了，还在这说大话呢？不是。妈妈，星星就回来了。星星，星星，你没事吧？哦，红衣，帮我看好星星。一群废物，每人都看不住。说，想怎么死法？怎么个死法？我先弄死你，别杀，弄死他。居然一个人打倒了所有的门！沈凌天，你以为你杀了我们就安然无恙了？道无头还口出狂言，我女儿受的罪，我让你百倍奉还。沈凌天，有本事你就杀了我，杀了我，你女儿也不会好过。你什么意思？哼，你女儿已经被我们下毒，解药只有我自己知道。你要是杀了我，你女儿三日之内必死。说，解药在哪里？想要知道解药在哪？那就放了。阴险狡诈的东西，你以为你给星星下毒，边疆蛮族就能感谢你？在他们眼中，你就是一条狗。狗？当狗有什么不好？他们给我，那可是泼天的富贵。你以为你有命拿，还有命花吗？别说那些废话，想要许如心的命，你们就得听我的。你还敢威胁我？少一个威胁我的人。坟头草比你还高，那你就看着你女儿七窍流血，内脏溃烂而死吧。搜，你身上一定有解药。<笑>现在解药没了，你女儿死定了。找死！死！死！死！啊！你女儿会死的比我更惨。<笑>把医生叫来，我们平息他的一面之词。星星，你怎么样？我没事。来人，把他给我宰了！敢对我尊师不敬，我要让他死无葬身之地！是。啊，星星，说，我女儿中的什么毒？刚刚不是不信吗？现在知道来求我了。住手！我不说，把你的肉一片一片割下来。你要是跪下来求我认个错，然后叫我几声爷爷。再杀了霍红衣，明哥，我心情好了，就告诉你了。师傅，星星又吐血了，我让你去陪葬。啊啊啊！住手！解药我没吃，你女儿有救。把解药交出来。啊！星星，药来了。怎么样，好点没有？掉下去！是，拿走。师傅，此事因我而起，让您和家人受到牵连。红衣心中惭愧，红衣愿断臂明志，将罪魁祸首缉拿归案。师傅，断这一臂，我罪有应得。如果我足够强，您也不必出山，您和星星也就不会身陷泥沼。身陷泥沼，对这帮畜生来说，我就是泥沼。是该清算的时候了。他蛮族敢动我沈凌天的女儿，我一定让他永无宁日。啊，星星，星星，你真的没事了吗？你是不是哪里不舒服啊？妈，我真没事，解药都吃了。师傅，你还是照顾好星星吧。蛮族的事儿，我来想办法。八百蛮兵你都没办法解决，八万蛮将你如何解决？红衣惭愧。妈，你就去去跟霍阿姨这般正事吧。刚好我去谈起了同学会。同学会？你还是别去了吧，妈妈不放心、啊。我真没事，再拖下去我都要迟到了。那你有事情给我打电话。那我走了，小心啊！嗯
，欣欣是个好孩子，他从来不喜欢这样的聚会，他是怕拖累了妈妈去办这件事。可是对妈妈而言，还有什么比他更重要的呢？欣欣，你也太厉害了！听说你拿到了后世集团的录取通知，那可是红衣战神名下的产业，我找了好久关系都进不去呢。欣欣一直很厉害，微微不要这么说，大公司要求很高，我还有很多东西没学会呢。你肯定用了什么不入流的手段。我妈花了一百万，找了厉害的人，我都没进去。你这个没经验的人，怎么可能进得去？肯定是。他妈就是个摆地摊的，吃饭都是吃别人剩下的垃圾。哪来的钱办事？钟浩，是谁告诉你我们吃饭都是捡别人不要的垃圾的？摆地摊儿跟垃圾有什么区别？不都是又脏又乱又臭，跟下水的老鼠一样？你跟你妈都是老鼠，老鼠还进了霍氏集团，是卖身的吧？祖<笑>先，我妈是个摆地摊的，但她不偷不抢把我养大的。你别再这么说。一个臭摆地摊的，敢拿酒泼我！在我这身衣服多贵嘛，你妈就算是摆十年地摊都赔不起。谁在闹事啊？团，就是这臭摆地摊的，敢打水泼我，对我无礼！明明是你先骂欣欣的，是你侮辱他们一家人像老鼠。对，是他的钥匙在先。这里是酒店，不是你们撒泼的地方。这位是周浩，周家的少爷。谁要是敢对他不敬，就给我滚出酒店。这酒店是霍氏旗下，我是霍氏集团的工作人员，你凭什么赶我走？人家周浩父母给酒店投资了二百万呢，你呢？投资地摊货吗？欣欣，是你妈妈，妈妈怎么来经理，您来的可正是时候，就是那个女人她欺负周少爷，她当众往周少爷身上泼酒啊！我就提议让她给周少爷擦裤子、洗鞋，然后再上报集团，把她赶出霍氏。这不是欣欣的错。凭什么让欣欣滚出卧室？我居然敢这样和我们说话，经理，你都听到了吧？他们也太嚣张了，光天化日之下就敢欺负周少爷。那周少爷的父母哦，前段时间还给工资投资了二百万。他们要是知道周少爷在酒店里受到这种对待，周小姐，你虽然穿得人模人样，但敢在我的酒店撒泼，简直是没把祸事放在你。我看不光会被赶出祸事，还要给周少爷他父母道歉。对，跪着道歉才更有诚意嘛。喂，一个小小的酒店就是这么处理事情的吗？动不动就让顾客下跪。老板让我小心招待这个女人，可没说是什么身份。不过不管你什么身份，总没有周浩父母的地位高，人家可是霍氏集团的股东。周夫人，这是我们酒店的事情，你一个不相干的人还是不要插手了。喂，叫人来压着他们，给周少爷跪下认错。是。小心，赶紧乖乖跪下。否则我就砸你妈的摊子，烧他铺子，让他替你赔罪。估计你妈连大气都不敢喘吧？哈哈哈哈！我就是他妈妈。是谁欺负我儿子？妈，就是这个臭摆地摊的，拿红酒泼我，还给我衣服弄脏了。夫人，就是他。我们已经准备把他们开除出霍氏集团作为惩罚了。赶出霍氏就够了吗？敢泼我儿子，你们两个穷鬼，赶紧跪下来给我们道歉，然后滚着出去。你想让谁下跪，又想让谁滚？你又是谁？我在教训两个不知天高地厚的贱人。你最好给我躲远点，不然连你一块收拾。不许欺负我妈妈！是，看，原来是你妈。就是个摆地摊的老贱人和小贱人。既然你是他妈妈，那正好，你带着这个小贱人给我们下跪道歉，不然我就叫我老公来收拾你。他可是霍氏集团的股东，随时都能捏死。又是霍氏集团，这么巧，我徒弟也在霍氏集团上班。哼，这身衣服看起来都是上不得台面的山寨货。徒弟在霍氏上班又怎么样？哼，肯定是个臭打工，是吗？那可真是太巧了。同在霍氏，我老公年入千万，而你徒弟只是个臭打工的，摆地摊的。我劝你还是赶紧下跪给我道歉，不然等我老公来了，你就吃不了兜着走。老板让我好好招待你，但你
得罪了周夫人，我也保不住你了。你赶紧跪下吧，要不然到时候你女儿丢了工作，你也在江州待不下去啊。妈，我不下跪。今天本来就是这话新惹醒我们的，不跪是吧？你给我等着！老公，我和儿子被欺负了，你赶快过来！叶子妹，什么？今天就可以站在红衣战神了，太好了！您放心，我一定好好的表现。谁狗胆包天，敢欺负我的老婆干儿子？老公，你可来了，我跟儿子都快被欺负死了，这个小贱人敢用红酒泼儿子，压根儿就根本没把你放在眼里。你能欺负我儿子，我不打死你！你想打死谁？徒弟在货市集团上班。哎呀，就是个臭打工的，他就是个摆地摊的。臭摆地摊，赶紧给我赔礼道歉，别磕三个响头。要不然，让你徒弟在货市集团绝不该走人。快跪下磕头。师兄，能进货市又如何？招惹了我，我轻轻松松就让你滚蛋，让你妈给我爸跪下。你们这些穷鬼，就只配跪着跟我们说话。赶紧跪下。这位夫人。人穷就要承认，你和有钱人争什么呀？丢人现眼呢！夫人，你就跪吧，把事情闹大了，对你是不好。今天我就教你一句话：人犯我，我犯人；人若犯我，我必斩草除根。斩草除根，你也想斩草？我看你就是你这个臭婆娘，你好大的胆子！你还敢打我老公？经理，我命令您把他们赶出去，再打一顿，立刻马上。周建，再给你十分钟，马上和星星道歉，不然的话，一小时之内，我让你们周家消失在江州。这女人什么情况？这么凶，难不成真的是什么不得了的人？狐狸在货市集团干什么的？老公，他能干什么呀？你看他和他女儿穿的衣服都洗得发白了，他就是个摆地摊的，卖卖内衣，一天赚的钱呀都不过百，连个捡破烂的都不如，一家人都是臭鱼烂虾。这个徐如新以前在学校的时候就申请补助金，妥妥的一个穷鬼。就是，以前在学校就那两件衣服，不带换的，都没看过第三件。我们是很穷。但我们过得很幸福。我妈妈虽然赚的钱少，但都是堂堂正正的。周姐，看不起穷人是吧？通知公司开除那个叫周建的人，拉入黑名单，全行业不得录用。借着霍氏的名义欺软怕硬，毁害霍氏名誉，让法务部门立刻起诉他。你说什么？老婆，你听见了吗？他说要开除，还要霍氏起诉我。<笑>真是笑死人了，老公，他以为他是谁呢？敢这么命令霍氏的人？难不成他是红衣战神的师傅吗？<笑>我妈的徒弟的确欺负我，<笑>说什么大话呢？我的徒儿确实是装腔作势的。你徒弟要是是红衣战神，哎，那我就是红衣战神的老公了。搞笑！老板交代，一定让我照顾好这个女人。莫非她真是战神的师傅？喂，事情也闹大了，你赶紧让老板过来一趟。臭婆，臭婆娘，你不说让霍氏开除，电话也打出去了，怎么没人开除我啊？谁开除我？看，啊，都看看，红衣战神身边的统领叶晨，他一根手指头，可按死一百个你这种臭摆地摊的。这种人才值得我的尊敬。喂，叶统领，老公，你怎么了？身体哪不舒服啊？臭白地摊的，你把我老公都删了，赶紧赔钱，要不我就让你倾家荡产。夫人，我有眼无识泰山，我有眼无珠，你饶了我吧！哎，求求你饶了我吧！不要让霍氏开除我，夫人。老公，老公，你干什么呢？他就是个摆地摊的，你看他
告诉他女儿穿的，你看比一个孩子，这怎么可能啊？这个臭婆娘不懂事，我请你教训她。这个臭小子，开始教你欺负同学了吗？啊！赶紧跪下，给沈小姐赔礼道歉。跪下，磕头赔罪。周姐，你干什么？怎么能这么对儿子？啊？难道这真的是战神师傅？兔崽子，这点苦都吃不了吗？啊！叶童那刚才通知我，我被祸水开除了，不还让我赔偿三个亿的名誉损失费呀、啊？什么？三个亿？爸，我们全卖了也凑不起三个亿啊！夫人，我求求你，我求你不要让祸水起诉我们，我们不能没有饭吃啊！如今，我对不起你。我给你磕头了，钟浩，我可不像你，我不想你磕头，不如你们一家去摆地摊吧，摆地摊也能养活一家子。我妈可以，你们也可以，对，就是让他们去摆地摊，他们不是看不起摆地摊的吗？那就让他们体验一下摆地摊有多辛苦。任何职业都是高尚、值得尊重的，你们必须学会如何尊重别人。听到我女儿说的话了吗？你们快滚！是夫人，我们这就去摆地摊啊。夫人，夫人，你真的是，老板，就是他，就是他在这捣乱。你可得好好教训一下他。要是得罪了周先生，咱们那两百万投资就没了。还有这两个小贱货啊，也早点去。哎，老板，你干嘛打我呀？明明是他们。闭嘴！沈律师，再下来是十分抱歉。老板，你别被他骗了，他就是个摆地摊的。骗你们！好，沈律师，酒店出了这样品行不当的保安。是我的错，在下引咎辞职，还请沈律师不要因此影响了心情。这样去元府市的保安，就是对这个职业的侮辱。明白，我会发布通告，让这种人休想再踏入霍氏企业半步。欣欣，你妈妈真是太厉害了，招式干净利落，把他们都打趴下了。我是才知道我妈很会打。哎，我的车来了，我要先走了，拜拜，拜拜。欣欣，吓到你了吧？有件事情，妈妈一直想告诉你，他们一直嘲笑你没有爸爸，没有背景。不过你放心，有妈妈在，妈妈就是你的背景。今天是你太爷爷的生日，虽然当初我们被赶出许家，但是今天我们还是要回去。我来接你。我们一起去给太爷爷准备生日礼物，然后去寿宴。好的，都听妈妈的。姐，给你太爷爷的礼物很快就到了，你先去把衣服换了。哟，这不就许家大小姐许如新吗？你们想干什么？听说你妈在摆地摊呢，在哪摆的呀？我改日去多买几天，照顾照顾你妈的生意。什么许家大小姐？他妈克死丈夫，早就已经被逐出了许家。现在的许家大小姐是我们晴儿。哼，许家大小姐，我呸！哼，他也配。许如新啊，你是来换衣服的吧？让姐姐们帮你啊！来呀，来呀，来呀！让姐姐帮你出啊！来呀，欣欣，生日快乐！谢谢，你今天可真漂亮。欣欣，这是我妈妈托我送给你的礼物，感谢你爸爸上次注资我们家公司，让我们家度过了困难。大家都是朋友，不用客气。欣欣妹妹，你手上佩戴的是全球只有一条的钻石手链吗？太漂亮了，真的好看啊！那这样吧，嗯，这是郑阳哥哥给我送生日礼物啊，欣、哦、欣、哦，这样对你太好了，哦、你们一定要幸福到永远，我们一定要幸福，哦、一定要幸福。对呀，对呀，好羡慕，好羡慕啊！放开我！哎，还是大熊。郑阳，欣欣，你要去哪里啊？我、哦，你怎么在这里？我的好妹妹。你这是怎么了
正阳，你看他。正阳，你怎么和许清在一起？许娥仙，正阳已经向我们晴儿求婚了，许诺了晴儿九千九百九十九万九块九的彩礼。你呀，是没机会。你是不是很羡慕啊？当年你爸到天前都想把你嫁给正阳，原来。早早就知道你是个赔礼贱货了，<笑>小露露，你凭什么这么说？当年要不是我爸妈投资你们通过难关，怎么会破产？我爸会为了资金的问题大雨天开车出门吗？你们乔家就是杀害我父亲的尽皆受手。你哪来的勇气这么跟我说话？你爸的骨灰都被人扬了，你妈就是个臭摆地摊的，是大小姐还是大小姐啊？许如心，听说你前妻被人侮辱了。还是好几个男人，<笑>你还有脸活着啊？<笑>这样哥哥、嗯，他好像真的以为他爸是出车祸死的。我们要不要把真相告诉他，让他也跟你高兴高兴啊？好啊，小宝贝，你管干什么？我都支持你。星星，你爸不是出车祸死的。我告诉你吧，你爸是被我。被正阳，被我爸一刀一刀的给捅死的。我和你们拼了！许无羡，你看清局势好。这里的每一个人，随便拿一个手指头，都能碾死你跟着你那摆地摊的老妈。你想跟谁拼呢？这样，当年我爸经常占祖地没家，从来都不会回报。让你对我好点，你这个孩子，你就不怕报应吗？哦，欣<笑>欣，跟晴儿，跟你爸留下的财产盈利，足够我们每天吃香的喝辣。倒是你。跟你的满地的老妈过着猪狗不如的生活，这种报应真是太爽了！为什么不多来一点呢？<笑>都什么年代了，还报应？<笑>你可别忘了，无论是正阳哥哥还是我，都是你来到你爸妈身边。对，把你们这群畜生介绍给我爸妈，是我这辈子做最错的事情。妈妈，这是我的朋友乔露露，她是我的同学，也是正阳的朋友。婶婶好，叔叔好。妈妈，他们家有些资金困难，小姨千万周转。好，妈妈帮。谁叫这位小姐是我宝贝女儿星星的朋友呢？谢谢婶婶，谢谢叔叔。爸，对不起，现在才知道你真正的心。女儿好想你。修心，修心，今天可是太爷爷的生日，你哭丧着个脸，很晦气是不是啊？快放！你快放过我！有真好玩儿。修心，你有金钱，放心，这只是前菜。等你全家都到齐了，正餐才开始呢。今天我们就来好好跟你玩一玩。哎大家休息吧，先去吃点蛋糕。星星，你也去吃点蛋糕。妹妹，大家都吃蛋糕，你怎么不吃啊？那么不给姐姐面子。我看你是敬酒不吃吃罚酒，救命！我觉得你妈现在还能救得了你吗？他妈来了又如何？还不是被我们踩在脚底下？一个臭摆地摊的，有什么能？一个臭摆地摊的，能把我们怎么样？难道给我们跪地求饶吗？<笑>我妈十分不简单，我不会放过你，他不会放过你的。我就要看看他怎么样不放过我们
。冰心，那么高级的蛋糕，你一件很久没有吃过了。<笑>星星，是我让人请你和你妈来参加太爷爷寿宴，现在还请你吃蛋糕，姐姐对你好不好？宁阳，你就看着他这样欺负我呀！爸，他欺负晴儿，是不是找死啊？知不知道，晴儿马上就要继承华府集团的遗产，他的身份仅次于霍氏集团，你还敢黑他？遗产，这是个什么颜色？徐总，签完最后这份文件，华鼎集团就正式从徐氏脱离出来，成为一个新的公司。好。啊，你公司发展的都挺好的嘛，为什么要分出一个华鼎？而且里面储金还比沈氏还多。傻女儿，这是爸给你留的，谁都不知道。等你结婚，爸就把这个集团送给你做嫁妆。你说什么呢？我才十八岁，结婚哪年都不知道。再说了，我才不要什么华鼎集团，我只要你和妈妈。你说你要继承华鼎集团？星星，你没想到吗？从小到大，大家都宠着你，捧着你。但正所谓三十年河东，三十年河西，没有你爸。你和你妈什么都不是，但我就不一样。我忍辱负重那么多年，终于要崛起。华鼎集团的总裁亲自上门指定我是许家独一无二的大小姐，华鼎集团下一任的继承人。当然，前提是你和你妈消失在这个世上。陆西先生，这是今年最新的雨前风景，您尝尝。特别甘甜的，对对对，陆斯先生，您作为华鼎集团的总裁，居然能亲临寒舍，李仁真是。徐晨先生和史灵泉女士的女儿徐大小姐在吗？我就是啊。这有份继承合同需要您签一下。什么继承合同？华鼎集团？天哪，我真是要暴富了吗？真的是市值千亿的华鼎集团，果然是华鼎集团，太好了，简直是天佑我许家呀！没想到大哥竟然给那个小贱人留了一手，还创办了个华鼎集团。陆思先生，我就是许大小姐，华鼎集团的继承人。怎么跟上次见到的不太一样啊？这是因为自从父亲去世以后。我得了很严重的抑郁症，医生建议我换个面貌继续生活，所以我在我脸上做了调整。这样啊，整容难道还能改变气质？以前的许小姐温柔端庄，现在看起来怎么跟个土包子一样？还请许大小姐一个月后到华鼎集团签署合同，交接继承权。一个月后，这合同白纸黑字写着继承权就是我的。为什么要等到一个月后？我要华鼎集团，我要成为女首富，我一刻都不能等。好，那咱一个月就一个月。陆斯先生，我送送你。<笑>哎、正阳，你为什么不让我跟他们据理力争啊？一个月后才能得到华鼎集团，凭什么？晴儿，他既然答应的这么快，未必没有不起疑心。咱们一个月内。你要做及时准备，尽快找到许茹俊的新鲜喜悦，最为关键。没错，一定要在他们之前找到那个小贱。我大哥活着的时候，我爹就一直偏袒他。现在好了，他就是做鬼也想不到，他辛辛苦苦奋斗了他半辈子，最后都便宜了我。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！许茹心，你怕告诉我，华鼎集团马上就是我，而你。马上就是个死人了，敢？你知不知道我妈的身体？你要是等不上去，就死定了。许心，怎么跟咱未来华鼎集团的董事长说话呢？就说是十个华鼎集团，他会死的。还嘴硬，看我不打死你！刚才你说我动你会怎么样？晴儿，刚才他口出狂言，说你得死
，你还不让我打他？婷婷，打他的时间多的是，也是。你看到了吗？阿森，我叫他去抓你妈的。你们说他抓到了没？<笑>喂，阿森，抓到了没？星星说了，他妈是我惹不起的人，你觉得呢？这些人，你马上就要成为华鼎集团的继承人了，一人之下，万人之上，谁你还惹不起？听到了没？我现在一人之下，万人之上，今天就是你和你妈的忌日，你要倒霉了，你才要倒霉了，你老是诅咒。现在就罚你跪着，从我的腿下爬过去，抓呀！爬呀，爬呀！跪呀！徐无羡，跟狗一样钻过去吧！快！抓呀！抓呀！赶紧的，快点！要不要帮我你吗？徐无羡，跟狗一样钻过去吧！放松一点吧，怎么就你一个人？石浩姐，我我没有。刚才打电话的时候不是说已经抓到了？怎么回事？还有谁把你打成这样的？是那个可怕的女人，电话里都是她逼着我说的。沈小姐，快把许如信放了吧。我感觉不放心。啊，我就知道你靠不住，连个女人都靠不住，什么可怕？是不是许如信给了你什么好处？让你来骗我们大家的？沈小姐，这样哥，我真没有，还是赶紧跑吧。再不跑就来不及了。跑，想往哪跑？谁？是谁在说话？谁在那装神弄鬼呢？出来！是人了。许无心，别以为来人了就可以救得了你，我都调查过了。你妈就是个摆地摊的，认识的都是一些底层蝼蚁。我今天倒是要看看，是谁可以从我许晴的手里把你给捞走。许无心，来的该不是一些市井小民吧？人呢？刚才喊的不是挺嚣张的吗？我不见人了。露露，露露，吴昕，是不是你找下三滥的人做出这样的事情？今天无论是你还是你妈，都得死。妈妈，伤害我女儿的人都得死。青青，别怕，乖乖在这里，妈妈会处理。妈妈要小心，放心。他们还不够资格。沈凌天，你这个老女人，我的人你都敢打？为了今天，谁都别想走。事情看在你是我二弟唯一的女儿，我饶你不死、哎！你这个老女人，你敢打程阳先生？你知道他是什么身份吗？他名下的集团可是跟霍氏集团有深度合作的，你打了他，霍氏集团是不会放过你的。就是，许如清，今天你和你妈都死定了。又是霍氏集团，那你们死得更惨。许如清，你妈挺会演戏呀、啊，还以为自己是高手呢。管他什么高手，打我！我今天就扒你的皮，抽你的筋，不让你下十八层地狱。来吧，选一个死吧。这怎么回事？经理，你可来了！他们两个市级酒店闹事，抓他们。经理，他们两个欺负警儿，必须严惩、啊。经理，我太爷爷可是在你们酒店办宴会呢，我被欺负了，你知道后果的。你算什么东西？经理，说话呢？<笑>有眼无珠，什么人都敢惹、啊。沈律师，这几个人你随便处理，我毫无怨言，也不会插手。沈尊师，经理为什么喊他沈尊师？许如信的妈妈到底是什么身份？正阳，经理为什么？经理为什么帮他们啊？哎呦，不清楚呀。沈律师，需要帮忙？我一个人就行。许如信真是好手段，你们娘俩到底是傍上什么胆？晴儿，怎么回事啊？那许如心他妈怎么这么凶啊？不是说就是个摆地摊老女人吗？谁知道是不是被睡了
，才得到庇护。可恶，大不到许如心，我就拿不到华鼎集团的继承权。果然是某女，肯定被不少男人玩过，竟然被他们找到了靠山。该死，星星，该不会是之前玷污你的男人在帮你吧？那么多野男人，可别把身体给玩坏了。是呀，听说那几个男人费用实在不小呢。闭嘴。婶婶，说不定妹妹她就是自愿的呢。那种情况谁能说得准？就是，不然你们哪来的底气啊？你，你们这口喷人！做了荡妇就要承认？你以为你可以隐瞒那个肮脏的过去吗？跟我未婚妻，别以为你后面有什么人给你撑腰，我就不敢动你。我告诉你，啊啊、再不管，下一个就是你的脑袋。去哪儿啊？你们刚才一起欺负了我的女儿，那小子献上自己的胳膊，对，你们总得意思意思吧。星星，你让婶婶放我们走，你告诉她，刚才我们都是开玩笑的。就是啊，星星，你难不成还在这砍了你姐的脑袋不成？啊啊,啊！你们还有脸求星星？你放狗、啊！这一巴掌打你的狼心狗肺！啊！这一巴掌打你的忘恩负义！这一巴掌我替星星还给你，婶婶。我真的知道错了，你放过我吧，我求求你了，我真的知道错了。乔露露，这才哪到哪了，这么快就下跪了。当年我丈夫捡给乔家一千万，我会让你们千倍万倍还回来，滚！给星星道歉。对不起，星星，我错了，我以后再也不敢小瞧你了。星星，我跟许晴只是同事关系，求你不要为难我。我们起来，都给我起来！他就是个烂人，他都被男人玩坏了。我不许你们求他！你们三个可以走了。是李天，我马上就去华鼎集团继承人。我要是出事，我爸不会放过你的。许晴，谎言说多了。自己都分不清楚真假。华鼎集团是我和你大伯一手创办的，继承人，你也配？我为什么不配？只要你们两个死，我就能。许晴，我女儿有我护着，只要我再一日，你休想伤害她。你们只是运气好，被有权有势的人护着。运气，我沈明天靠的从来都是实力。不要想着自己可以为所欲为，现在可是法治社。如果我死，我让你牢底的坐穿。那你要有命活着才行。你想要干什么？我可是许如心的姐姐。你要是杀了我，你还有人性吗？人性？你和我提人性？放了，星星小时候也是被你逼得从楼上跳下去。过去的事情我就让它过去，可以吗？如果我死了，爸爸会怪你，他爷爷也会怪你，世人都会唾弃你的。徐伟，许晴，你不说我都忘了，当年处处和我老公作对，我老公处处在维护他，可是他呢，屡教不改。要不是今天看在你姓徐，我马上杀了你。是明天，许如心被毒医的太早，别以为能参加寿宴就可以搞整妞了。太爷爷，他们怎么把你们赶出许家？不是了，星星，那爷爷他们会怪罪下来吗？别怕，他们在我眼里不过是一群跳梁小丑。既然我能带你回来，不会让他们来欺负我们的。有些事情还是要解决。没事，我相信你，妈妈。走，收拾一下，我们去见太爷爷。哎，是，这么点人呢？这都快八点了，才来得及。哎呀，怎么就不就这么起来了？爷爷，儿媳妇带星星给您祝寿。星星，来坐。慢着。沈凌天，爷爷让你坐下了吗
，什么意思？今天可是爷爷大寿，你们就这么过来了。礼物呢？叔叔，我们爷爷大寿，你们就有脸空着手过来？这明摆着没把老爷子放在眼里嘛。就你们这个态度，有什么资格进这个门？有什么资格坐在这儿啊？寿礼我已经找人安排了，稍后自然会送的。哼、哦、哼，已经让人准备了，那我倒想看看你让谁来准备的？不会是跟你一样是个臭摆地摊的吧？啊<笑>我安排的人，你不配我。照你这意思，你安排的人牌面挺大呀。行了，徐伟，小今天，你去门口那桌坐吧。凭什么？你还有脸问凭什么？要不是因为你这个丧魔仙，我许家早就成为江州的豪门了。今晚的寿宴，指不定有多热闹。哪像现在，冷冷清清。你们不要忘了，十年前的许家还在贫民窟挣扎，事到如今，不过是刚刚踏入了上流社会，就想一手遮天。你们许家也太自以为是了吧？瞧瞧你说的话，好像自己是一个什么了不起的大人物一样。我可告诉你，我许家用十年的时间鱼跃龙门，那是因为我们许伟的商业眼光。奶奶，轮得到你插嘴吗？今天晚上我就让这个丧王星看看。你跟我们许家的差距究竟有多大？行了，大庭广众之下，吵吵嚷嚷，成何体统？沈凌天，今晚我不想跟你动怒，要么你到门口那桌坐，要么就给我滚出宴会厅，别在这儿丢我许家的人。铁骑营副统领到。太爷，萧统领。铁骑营副统领萧艳红率众天下名流贺老爷子大寿。贺老爷子大寿！好，好，好，快，快请各位贵客入座。好好好，来来来，欢迎大家，来来来。萧统领啊，大驾光临！今晚我许家真是蓬荜生辉呀。老爷子客气了，我跟徐伟是旧相识，听说您大寿，在下前来，一为贺寿，二为赠礼。请问老爷子可知战神府？战神府，老朽如雷贯耳。据说大夏如今如此安定，四藩宵小不敢来犯，皆因为战神府红衣战神。红衣战神虽然威名在世，但是遇到蛮族侵扰也束手无策。但有一人，仅凭一己之力可以扭转乾坤，就是缔造者大夏国师。这世上还竟有如此人物？是啊，爷爷。那位大夏国师可称得上是当世最强啊！天下有幸曾是国师的座上宾，听闻老爷子大寿，我便向他要了订单作为贺礼。订单价值一。萧德峰明能得那位传奇看重，未来前途无量。如今赠我许家百亿订单，真是我许家无上荣光啊！对对对，不像有些人。连吃喝拉撒都要仰仗我们许家，真是恬不知耻！哼，你叫什么？我叫你们愚昧无知，笑他大言不惭。你什么意思？你说是我的座上宾，还管我索要了百亿订单？为什么在今日之前，我从未见过你？如果没有听错的话，你的意思是你是大夏国师？了不起啊，老爷子！如果大名鼎鼎的大夏国师是您孙媳妇的话，那我这百亿订单。就入不了你许家法眼，混账东西！大夏国师岂能是你冒充的？你这丧门清！来人，给我赶出去！铁骑营统领叶成道，大夏战神府，这许家大秦传国玉玺，南非万吨金矿，豪车十辆，礼金千万。战神府钦差贺徐老爷子大寿。如此重礼，都是给我许家的。战神府钦差。我的礼到了，你的礼，这就是我命人送来的重礼。说我信口开河，这些礼你现在都看到了吧，徐老爷子？这些礼您觉得够重？哼，笑，这寿礼明明是战神府所赠，跟你沈凌天有什么关系？和我无关。你要真有这个本事，你还会起早贪黑的去摆地摊卖衣服吗？那这些寿礼，肯定是沾了萧统领的光啊！纵观全场。只有萧统领跟战神府密切关系，他沈凌天不过是想冒领功劳罢了。徐伟言之有理，老朽谢过萧统领。好一个言之有理，徐老爷子，您真是让我大开眼界、啊。沈凌天怎么跟爷爷说话了？赶紧给爷爷道歉！再不道歉，
你们别想进许家祠堂，不许我们进许家祠堂。对，你不配。十年了，自从你这个丧门星被我们赶出家门之后，我许家就蒸蒸日上，平步青云。很明显，就是你这个寡妇挡了我们的气运。气运？原来我沈灵天在你们许家眼里是如此的不堪。对，没有你，我们许家。比如今辉煌一万倍，你痴心妄想！你们许家的气运，是我沈灵天十年来不惜一切代价来扶持你们。以我许家在江州的地位，就算轮也轮不到你这个臭婆娘来扶持我。很好，原来这就是你们许家进入上流社会之后的嘴脸。沈灵天，今晚是你有愧许家，我有愧许家。对，看在我孙子的面上，你拖累许家，冒犯战神府。我饶你一命，放你走之前，你必须拉着你的女儿给萧统领鞠躬道歉。说我拖累许家，不分青红皂白，让我给小人道歉，这个就是我扶持了十年的许家。明天你够了，十年前没让你跟我哥殉葬，你就该磕头谢恩了，你知道吗？好。既然你们笃定今天所拥有的一切都与我沈凌天无关，我就让你们看看我是如何让一切烟消云散的。三分钟之内到达许家寿宴，废除订单，收回赠礼，取消许家所有特权。我会用实际行动证明你们有多么可笑。我从来不会给别人后悔的机会，你们也一样。后悔？你最后悔的就是当初没有拦着我儿子，让你这个一无是处的废物进了我许家的大门，克死了我儿子，挡了我许家的气运。我未过门之前。你们许家颠沛流离，辗转在各个城市的贫民窟，全家老小吃口饱饭都吃不上，是我帮你们许家走上了真轨。别往自己脸上贴金呐、啊！你除了会做饭、洗衣服，还会干啥？你许家缺你一个保姆不成？为了你那点可怜的尊严，你倒是挺会演呐、啊！可惜呀、啊，今夜我许家肯定会跟你们母子斩断关系，任你白费口舌，最终都会沦为丧家之臣。今夜。是我与许家恩断义绝。话色，石老爷，你真是不识好歹啊！沈凌天，我知道你今晚屡屡胡作非为，无非就是想在你的女儿面前立一个有尊严的人设。可惜呀、啊，尊严往往都是靠自己的实力来争取，而你呢，只会哗众取宠，这样只会让人感觉你的能力更差劲，只会让你的女儿更加的看不起你。我的能力。你这辈子都无法企及。你所看到的只是你片面的了解，你根本不了解我。我现在站在你面前是怎么样的存在？你还真会演啊，沈凌天！作为克夫的寡妇，你拖了许家数十年，现在又恩将仇报。哼，身为女人，我真替你害臊。徐老爷子，事已至此，你还不跟他划清界限？爷爷，肖统领说的对，这个女人今天晚上一直往死里得罪战神府。我看他就是想鱼死网破，这是想拉着我们许家一块同归于尽呢、啊。这是，你这大逆不道的东西！从现在开始，我以许家家主的身份昭告天下：沈凌天与我许家没有半分瓜葛，死后也不得入我许家祠堂。铁骑营统领叶成刀，统领在吗？叶叶统领，铁骑营的叶统领。这个、等大人物怎会亲临我的？莫非莫非他是？爷爷，您多虑了。众所周知，我许家之所以能立足江州权贵，一是因为家族企业厚积薄发；二呢，是我左右逢源。而他呢，他如果真有这样的能力，一个电话就把叶统领给叫过来，那他不是国师也得是战神呐、啊。可他要真有这种能力。不提我许家的基业和我个人的能力，单凭他庇护我许家十年，我许家早已屹立江州之巅了。而现在呢，我许家才堪堪步入上流社会的门槛儿，这不合理吧？不合理！大夏国师啊，那可是大夏国师啊！就连战神府这样的超然势力，他都能只手扶持起来。你口口声声说庇佑我许家十年，那我许家为何没能一步登天呢？难道是我许家烂泥扶不上墙吗？十年了，你们许家除了狗眼看人低的本事见长之外，简直是一无是处。说你无能，都是高估你。至于我的身份如何，就让叶晨他亲自告诉你。
，还是按叶统领来说，你真当自己是大夏国师了？沈良天，别做梦了。叶统领能来到这里，是因为萧统领他在这儿，跟你有半毛钱的关系吗？爷爷，今夜萧统领先是代表战神府为我许家祝寿，又从大夏国师那里讨来了百亿订单。我许家已有腾飞之相，我相信，不日我许家必将问鼎江州之巅。<笑>好，好，萧统领才是我许家千载难逢的贵人。石老爷子言重了，许家本身底蕴深厚。徐伟有能力卓然，早就受国师青睐，而我只是做到顺手人情罢了。哈哈，金陵岂是池中物？徐公子，前途无量啊！哈哈，今日之后，许家怕不是要成为江州十家之首了呀？哼，来，一席敬许家一杯，还望徐公子日后多多关照了。看到了吧？这。就是我许家凭能力，凭着积攒挣下来的尊重和辉煌，只有这样才能得到认可。没错，没了你这个累赘，我许家日后会更加兴盛。许家兴盛，痴心妄想。今天我沈凌天就把话撂在这儿。够了，来人，把这封魔剑给我押出去！来人，去把这封魔剑给我押出去，免得他惊了叶统领的大驾。好，好大的胆子！叶统领，今夜亲至，是我许家毕生的荣幸。我许家一定不辜负战神府的期望，努力成为战神府的左膀右臂。叶统领，您也知道，我儿子徐伟能力过人，出类拔萃。这些年，他凭着一己之力，带领我们许家走上了高位。今后的日子啊。他还会带着我们许家成为战神府的左膀右臂，出类拔萃，能力过人，没有外人的福祉，你们许家能有今天的成绩？哈哈，叶统领说的是，如果没有萧统领，我们许家确实走不到如今的高度啊。萧统，萧统领呀、啊，他可是您的副将，更是大夏国师的座上宾。叶统领匆匆而来。怕是跟他有要事相商。国师的座上宾，叶统领，你这是闭嘴！战神府铁骑统领叶晨，拜见尊师。此人尊师。大大大大，大夏国师！不可能，他不可能是大夏国师的。没想到，那真的是威名盖世的大夏国师。叶统领，你是不是认错人了？他就是我许家的弃妇，怎么可能是大夏国师呢？徐柱，尊师的身份，还轮不着你来质疑。我，你们许家鼠目寸光，坐井观天。据我所知，这十年里，要不是尊师的扶植，你们许家早就家破人亡了。哎哎，老爷子，老爷子，哎、叶统领，我们许家除了徐伟夜以继日的努力之外，剩下的。就是萧统领的提携了。当初你们许家连温饱都费劲，他徐伟一无背景，二无能力，他凭什么帮你们白手起家？凭他的猪脑子？这……放眼整个江州的家族，从温饱飞升为权贵，无一例外都是经过百年的积累。他萧燕福在这些家族面前根本不值得一提，他凭着什么将你们许家扶植到今天的高度？你们太看得起他了。倘若你们许家坚信步入上流是靠你们自己的本事，那好，给你们个机会。叶叶叶叶统领，铁骑营与你们许家的合作一概终止。自今月起，铁骑营与你们许家的合作一概终止，订单废除。赠礼回收，这十年里你们获得的特权，通通剥夺。不要，不要这样对我们，叶统领，你饶了我们许家一命吧！求你可怜可怜我们，叶统领，今夜一切都是误会，误会啊，误会！是啊是啊，全是误会，都是误会。醒、哎、醒，快把奶奶说两句好话呀！对对对，醒、啊、醒，我们可是一家人，我们身上流着一样的血。现在说我们是一家人。儿媳妇，你
你要是早点亮明身份，我们怎么可能给你难看呢？我说的还不够清楚吗？不亮明身份，你们许家有人相信我吗？我说的每一句话，你们都带着嘲讽。我说我扶持了许家十年，才有到许家的今日。我说萧艳红大言不惭，你们有人信吗？你们心胸狭隘。根本不相信我说的话，就算是证据在面前，对我还是存在质疑。我说再多有用吗？现在跑过来质疑我不说清楚身份？啊不不不不不，儿媳妇不是这样的，够了，俺只是想。你们现在想要的都是金钱和财富，想要立于万人之上，可以趾高气扬的来欺负弱小，这也就是你们许家最大唯一的追求。但我告诉你，在我眼里，狗屁不是。事已至此，我们之间也没什么好说的。你们自己好自为之吧，儿媳妇，我们可是一家人，一家人没有隔夜仇的。儿媳妇，现在不叫我丧门心了，不说我妨碍你们许家的气运，影响你们平步青云了。现在的结果不是你们梦寐以求的吗？儿媳妇，那妈都是开玩笑的，你可千万不要往心里去啊！对对对，<笑>大嫂，再怎么说，看在大哥的面子上，你看今天这是……你哥离世之后，你们许家对我什么态度？你们一清二楚。我是林天问心无愧，今天是你们许家把我扫地出门，我尊重你们的决定。今夜之后，我沈林天与你们许家一刀两断。真没想到啊，徐家那位继父居然是威风鼎鼎的大夏国师啊！这徐家真是废了，从大夏国师扶持十年，就只有这点成就。欣欣，你快劝劝你妈妈吧，奶奶知道错了。许家，许家亲手把这天大的造化，拱手让人。你们这些蠢货都做了什么？我也不知道啊。你说自己都靠摆地摊把孩子拉扯大的女人，她居然是大夏国师！闭嘴！就是你们这些蠢货，亲手葬送了我们许家的辉煌。许家主，你也算是见多识广。就凭一个弃妇的三言两语，你就相信她会是传说中的大夏国师？我也接到通知。三分钟前，大夏国师正随红衣战神赶赴南方，而我父亲也随军出征。什么？叶统领，你被他耍了？大夏国师现在远赴边疆，而我父亲可以作证，绝不参加。萧统领，你的意思是，眼前这个沈凌天是胡家虎辈，虚张声势？叶统领，你不会以为这个摆地摊的泼妇就是我大夏国的国师吧？本尊师父的敬，沈凌天公然冒充大夏国师，叶通灵，你难道没有监察职责吗？难道就不怕红衣战神知晓你是这样的人？你就不怕吃不了兜着走？可笑至极！大夏国师乃是数一数二的人物，更是红衣战神的授业恩师。沈凌天不过是一个克夫背弃的低贱摊贩。许家主，所言极是，这两者身份天差地别。若是叶统领被骗了也就罢了，若是叶统领别有用心，找人假冒了大夏国师，其罪当诛。尊师乃红印战神亲弟，心知肚明，不知道你们从何而来的消息。不过可以确信的一点是，我眼前这位是堂堂正正的大夏国师。叶统，如果另有隐情呢？我父亲可在其中亲眼所见。我的身份需要你父亲的认可。他算什么东西？放肆！侮辱我父亲！就是萧统领的父亲，可是红衣战神的亲随呀、啊，岂是你一个假冒的冒牌货能随便冒充的？搞了半天，这徐家继父原来是个冒牌货呀！原来如此，我还以为我看走眼。若他沈凌天真是大夏国师，岂能受如此之辱？沈凌天，你别再装了，你知不知道？你今天犯下的事情，足够你死好几百次了。幸亏我许家跟你没有任何关系，否则你就是断送我许家顶级豪门之路的罪人。许家豪门，从今天起你们就应该考虑，没有我，许家何时会土崩瓦解？<笑>你个泼妇，竟敢诅咒许家土崩瓦解！告诉你，许家。会万事永昌，倒是你活不过今晚，还是两说。若不是看在星星爸爸的面子上，许家破灭不过是我一念之间。口出狂言，今天能进这个门，我已经给你很足的面子。没想到你这个女人心思如此歹毒。萧统领，幸亏今夜你在此，不然的话，我许家就要轻信他人，被人蒙在鼓里了。
在你们许家眼中，萧艳红已经是你们最大的敌人。我劝你们多一点自知之明。岳统领，我知道你位高权重，可这毕竟是我许家的家事。我劝你还是少管为妙。若不是尊师宽宏大量，我今日就送你们去边疆。够了，沈凌天，你还要仗势欺人到什么时候？你知不知道，你现在很可笑。自从你离开许家的那一天起，我就没想到你现在变成这个样子。什么样？满口胡言，妄自尊大。我不是你还是谁？你这样只会把信心交换，最后连累我们许家。我知道你心里有怨气，你是好面子，可是你也不能冒充大夏国师呀。他没有冒充，他就是。瞧瞧，这就是你教育出来的好女儿，在我许家。绝对不会有满口胡言之人，你简直是侮辱我许家，辱没我许家的家风。哼、嗯，你们许家还有家风？睁大你的狗眼看看，就是这帮许家的族人，一帮乌烟瘴气的下九流。你竟敢侮辱我们许家，你不过就是一个摆地摊的。奉劝你，老老实实的交代清楚，不然今天晚上你生不如死。没错，说不清楚就不许走。不仅如此，属于我许家的重礼也必须留下来。那是我战神府看在尊师的面子上赠礼。既然你们许家与尊师毫无瓜葛，这份厚礼……这么说，你们是不想把这个重礼交出来了？你若是想要，就去我战神府。看看你干的好事！不是你们的东西还想强占？我说过，这些都是给你们准备。但是你们呢，断绝所有关系，你们就是一帮借钱眼开的畜生，听到了吧？这就是我许家的儿媳妇，那么多的礼物，要是变现，价值何止上百亿？那么多的钱，足够我许家晋升顶级豪门，就是这个贱人、啊。注意对尊师说话的态度。叶统领，这里是我们许家，不是你战神府。若是在我战神府，就你们这个尊师的态度。早已在你们压入大牢，何须再次？早知如此，当年我就应该反对这桩婚事。你沈凌天出身低微，若非我许家，你能有今天这样的见识吗？你能认识这么多的大人物吗？现在好了，养虎为患，开始反噬我们许家。事情到了这个地步，已经无法善终。今天我许家一定让沈凌天死。好，我倒要看看。你们是怎么让尊师无法善终？我许家虽然不济，那也算是半只脚踏入了江州的上流。再怎么说，也算是有头有脸了吧。这么多年，我许家什么大风大浪没有经历过，儿子死了，我们都没有皱眉头一下，更何况一个寡妇，有什么好害怕的？哼，一切不过是咎由自取罢了。妈，没必要跟这个贱人计较，光是冒充国师这一条就足够他死一百次。好、啊。那我就等着看他的好戏。别说你们小小的一个许家，就算是萧、张、八、胡四大家族，在尊师面前都不值得一提。够了，叶统领，你口口声声说是尊师，我战神府承认了。大夏国师退隐多年，一直是大夏的支柱，哪是这个摆摊女子能够假冒？如果红衣战神不在边疆，我定请他定一个妄议之罪。你确定？当然。红衣战神，攻心卓著，明辨是非。我萧张八胡四大家族是战神府附庸，定鼎力支持。你若指鹿为马，战神府怎么办？承担得起？就是啊。萧统领虽然屈居于叶统领之下，但他毕竟来自萧家。拿个破牌子，你想吓唬谁呀？闭嘴！见令如见人，战神府边疆之前曾委托我全权处理战神府相关事务。萧副统领，还有什么要说的吗？叶、yeah, ，你别得意的太早。我跪的是战神，是战神令，是你。战神令能够调动战神的一切资源，所有府内人员不得违抗。战神令一般在战神手里，从来不假借他。难道你？战神亲手所赠的，岂能有假？当年我嚣张八夫四大家族遇到灾难，差点灭亡。要不是因为有大夏国师
，还有战神前来抢救，就不会有战神那个，怎么可能会假借于你？真的假的？连四大家族都认可？我许家要是能拥有，那我许家就可以提前预定明年的新晋豪门了。是，这段小小的命案竟然这么重要，如此看来，咱们许家那点重礼也算不上什么呀。战神令的重要性自言而喻。你可不要假公济私啊！不许你操心，战神府听我号令。不仅如此，红衣战神口谕，在此期间，战神令暂时交由沈尊师代管。什么？这可是战神令，这可是战神府至高无上的令牌，居然交给了一个小小摊贩，他到底是什么人啊？到底是谁？你好自为之吧，什么东西啊？拿个鸡毛当令箭，拿个破牌子，想来威胁我们许家，你做梦！自从星星父亲走后，我处处维护你们许家，真没想到你们许家就是一头喂不熟的白眼狼。就你，啊，你要真有那个本事，那也是你活该，也是你欠许家的，否则当初死的怎么不是你？沈凌天。你一直在大庭广众之下辱我许家，我还能让你在这站着，已经是给足你面子了。你可知冒充大夏国师的事，怕是早已传开，到时候惹怒了大人物，你能否承担得起？战神令怎么会落在沈凌天手中？莫非真的如叶晨所说，如此一来，眼前这位真的是大夏国师？可能，父亲亲父便将，可能骗了。眼前这个肯定是冒牌，可是战神令，徐将军，调查清楚，品行低劣，发配兵将严加看管。若尘并非大家族出身，但一场骄傲，哪怕演戏演不了这么真啊！若非眼前之人真的是大夏国师，战神府将士听令，在调查没有出结果之前，徐家所有人不得离开江州。叶童年啊，你这是要亡我许家？不，我是在帮你们许家扫清毒瘤。若非看你一个人带女儿不容易，你连踏足宴会的资格都没有，你就是这么回报我的？从我丈夫死后，你们许家只知索取，从未付出。我倒要看看，从今往后的许家还剩几人？好大的口气！老爷子，你看看，这才是真正的白眼狼。许家主。尊师的地位不是你小小的许家高攀得起，你威胁他就是在威胁我，就是在威胁我战神。叶童良，你为什么总是护着这个克夫的女人？我护的不是一个克夫的女人，是大夏的女士。都这个时候了，你还执迷不悟？执迷不悟的不是我，是你们，是你们自己为许家招来灾祸。难道说我江州这么多豪门来为我贺寿？都治不了这个女人，别说江中，就算整个大夏惹怒尊师，也一样无处可逃，家破人亡。<笑>可笑，一个小小的摊贩，除了哗众取宠、借势压人，我就不明白，像他这样的有何资格位列于此？林开水弄错了一件事情。什么？战神将战神令交给尊师，并非让尊师借势压人，恰恰相反。是我战神府的众人需要尊师的，不可能！这世上没这么好。战神令、战神府只有一个，能得到战神令的只有天师，还有战神。你跟我都没有资格。那么你手上的……萧统领还在怀疑我的身份吗？在下不敢。萧统领、叶统领，你们千万不要上这个女人的当！我儿华魔出言不逊，当众冒充大夏国师。简直罪该万死！就是，这里可是江州，是我们许家的地盘，我们绝对不允许这种事情继续下去。今天我许家就要揭露这个女人的丑恶面纱。他没有冒充，他说都真的。闭嘴，小贱人！我，今天若不是尊师仁慈，哪有你们站着的份？你们许家在江州不过是二流，根本不会提防我们。沈凌天，我许家今日受到了侮辱。他日百倍奉还，福汉树，害怕吗？有妈妈在，我不害怕
。星星，从今往后我们不再踏入许家半步，好吗？留给许家的时日不多了。今天本是我许家一个荣光满堂的日子，可是被你一个被我们许家放弃的寡妇，居然大言不惭。一个目无尊长、装备不分的贱人，试图冒充大夏国师，就是这样一个无耻的女人，居然大言不惭，想让我许家分崩离析，真是罪无可赦，罪不可恕，罪不可赦。叶统领，他真的是沈尊师吗？你可以问问战神。许家不敢。虽然我已年迈，但我并不瞎。你就是被我们许家扫地出门的丧门星、客服女人。我说过。凡是对沈尊师不敬，就是对我叶晨不敬，就是对我战神府不敬。叶同良，凭什么？他就是一个摆摊的摊贩。我们许家在江州每年纳税无数，战神府也有我们的功劳，凭什么对我们许家赶尽杀绝？沈尊师动作之足以让你许家灰飞烟灭。我不信。哼，叶同良。我许家虽然只是个二流家族，但好歹扎根江州多年，而且又深得萧家青睐，怎么可能会这样嘛？萧统领，萧家在国师面前能撑多久？如果是国师亲属，我萧家只是蝼蚁。哈哈，听清楚了吗？国师亲挚，他配吗？你未免也太自信。我们许家在江州已是顶尖儿。万人之上，一个女人就想让我们许家消失，不可能。就是，就算是如此，萧家也不可能眼睁睁的看见我许家落难。您说是不是，萧统领？萧统领，您这是？许家得到萧家的帮助，确实有傲视其他家族的资本，但是在国师面前，无异于匹夫汉属。萧统领，我们许家。怎么可能得罪国师这样的大人物呢？你们只不过是一群有眼无珠的蠢货罢了。萧家贵为四大豪门之首，理应为国分忧，而不是拉帮结派。像许家这种藏龙纳虎之家，更应舍弃。放肆！居然理解我们和萧家的关系？事前说过，我会在乎你们和萧家的关系。难道你不是听说我们和萧家的关系才有所收敛的吗？叶通领，身居高位，你也不想得罪萧家吧？我说过。我就是国师，是最大的一仗。豪门在我眼中如同蝼蚁。哈哈哈！冒充国师还不自知，得罪我们也罢，居然还敢把萧家也不放在眼里。萧统领，这就是妄自尊大的后果。萧家在我眼中也不过尔尔。哈哈，在座的各位都听见了吧？眼前的这个女人，估计已经得了失心疯了吧？<笑>道歉。我要你跪在地下向我们道歉！不知天高地厚的女人，找死！太轻松了，我就是要让你女儿看看得罪我们是怎样的后果。道歉，可笑！想要看我的惨，你们这辈子都没机会。<笑>你不过是仗着叶统领在这才敢要我们所以等叶统领一走，我看你死！你不能欺负我妈妈，小东西，早知如此，我就让你跟你那个死鬼老爹一同下地狱。你说什么？你不会到现在为止还不知道你那个死鬼老公是怎么死的吧？像你这种冒充国师还得罪了萧家的相死之人，我也不怕告诉你。没错，你那个死鬼老公确实不是正常死亡，是我眼睁睁的看着他死在我面前的。哎呀！我那个可怜的哥哥，他死的确实有点惨了。你为什么要害他？是我又怎么样？谁让他给我争夺继承权的？他不死谁死啊？你、你、你这个孽畜！哎呀，老爷子！哎呀，老爷子！老爷子，这事情都过去这么多年了，再说了，谁家没有一点见不得人的事情？眼下呀，只有徐伟。徐伟才是我们的依仗，他才是我们的自己人呀！你别过来！你干什么？你干什么？哎、你是你，小星星，没有了爸爸，他活该！谁让他给我争家产呢
，是你让我的女儿这么多年孤苦伶仃。你有证据吗？是我又怎么样了？过气小强，你这个畜生，我让你生不如死！你去！山露水狼，后山伺候。遵命。我放开我儿子！放走！放开我儿子！你个贱女人，你用武力给我儿子滥用私刑！再废话，我挖了你的手。你们大家，你们大家看看，这个女人有多么可恶！她对我儿子痛下杀手，明天就会对你们痛下杀手。你们不能眼睁睁的看着我们受苦呀！现在立刻马上关闭许家所有商业网络，我要让许家在江州除名。可笑，破船还有三斤钉呢。想让我许家在江州消失，真是白日说梦。我们已经活得够久了，哪怕萧家作为四大世家之首，在江州想要关停许家所有的商业，短时间内肯定做不到。喂，什么？我家大业大，怎么瞬间就破产了？这没有什么不可，我早就跟你们说过，就是自找麻烦。我也不知道你们哪来的胆子，敢对我视而不不信，你们是在骗我！事实就摆在眼前，从此以后，许家在江中。这这这，这可怎么办？萧统领，求求你，救救我们许家吧！萧统领，是你们非要反其道而行，咎由自取。凭什么？他就是一个摆地摊卖服装的，他怎么可能有那么大的能量？你现在还看不清局面吗？他就是大夏和氏，一言可以定生死。副统领萧艳红拜见大夏国师。原来沈明天真的是大夏国师，不敢想，真的不敢想。如果不是萧统领，我们还真的以为他是冒牌国师。沈沈尊师，我们无意与你为敌呀、啊！完了完了，全完了。西西啊，奶奶最疼你了，求求你，跟你妈妈说说，我们可是一家人呀、啊。今晚之后，江州再无许家，我女儿也会改名为沈如心。沈尊师，再给我们一次机会吧，一次，就一次，求求你了。机会，尊师已经给过你们太多次机会，可是你们呢？非要把自己的生路给焊死！星星，奶奶求求你了，你快跟你妈妈说说，你可是许家的人呀，我们可是一家人呀。我从来都不是许家的人，重新，我叫沈如心。啊。啊许家彻底完了，即便是萧家出面也管不住。谁让你许家太狠了？这才糟了糟了，连底细的僧侣都敢去，许家算是。国师当面，萧某人犯下大错，特辞去副统领一职，求国师开恩，放我萧家一条生路。你倒是聪明，保具弃足。得罪尊师，岂能轻易作罢？求国师法外开恩。今日若不是你听由枷锁，国师怎会收你？死罪可免，活罪难逃，边疆战事吃紧。害你一线杀敌，将功补过。遵命。你真的是大夏国师？你不是都看到了吗？这一切都很魔幻啊！不管是摆摊的，还是大夏国师，他沈凌天，都是我的妈妈。尊师，边疆有变，蛮族入侵，红衣战神正在积极大军。小小之辈，敢犯我边疆！起兵出发！